Dit is het Erfgoedjournaal Haarlemmermeer. Hallo en welkom bij de laatste aflevering van Erfgoedjournaal Haarlemmermeer van 2022 met onder andere de volgende onderwerpen. De teruggave van 23 objecten aan Stoomgemaal Halfweg. Een terugblik op de maand van het Nederlandse filmerfgoed bij Filmhuis Pika. En de klaverman bezoekt Smit André Eelman. Maar we beginnen met het verhaal over de onderduik in Haarlemmermeer van het Joodse echtpaar Harry en Sini Cohen tijdens de Duitse bezetting. Esther Shaya schreef er een boek over. En we interviewen haar in de Portugese synagoge aan het Jonas Daniel Meijerplein in Amsterdam. Op 29 oktober hield Esther Shaya een lezing over het boek Wacht maar, dat zij samen met Frank Hemminga schreef over Henriette Pimentel. Zij was de directrice van de crash die in de Tweede Wereldoorlog een cruciale rol speelde bij het redden van honderden Joodse kinderen. Dit boek sluit aan op het eerder door haar geschreven Harry en Sini over leven in verzet en liefde. Het feit dat Harry en Sini de oorlog hebben overleefd heeft alles te maken met hun onderduik in Haarlemmermeer. Maar we beginnen bij Henriette Pimentel. Henriette Pimentel was een Joodse vrouw uit Amsterdam die haar hele leven met kinderen had gewerkt. En in 1926 werd ze directrice van een crash in Amsterdam tegenover de Hollandse Schouwburg. En in die crash zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog, mede onder leiding van Henriette Pimentel, tussen de 500 en 800 kinderen zijn gered van deportatie. Sini Kattenburg was een van de kinderverzorgsters in de crash en zij is door Henriette Pimentel gevraagd om mee te helpen met het wegsmokkelen van de kinderen. Toen Sini in de crash werkte, op een avond kwam er een jongen binnen en dat was Harry Cohen. Hij was een fietscourier voor de Joodse Raad en Harry kwam een bericht afgeven voor Henriette Pimentel. En toen werd hij meteen verliefd op haar. Het duurde niet lang of iedereen zag Harry en Sini als een stelletje. En op 29 september 1943, op de dag dat de crash permanent gesloten zou gaan worden, zijn ze ochtends naar het huis van vrienden gegaan. De vrouw van dat gezin zat in het verzet en werkte samen met een groep mensen in de Haarlemmermeer. Harry en Sini werden daar opgevangen overdag en s'avonds, toen het donker werd, kwam er een man uit de Haarlemmermeer, dat was Hannes Boogaert. Hij kwam op de fiets naar Amsterdam en kon maar één iemand mee terugnemen, dat was Sini. Hij heeft haar op de fiets, achter op de fiets mee teruggenomen naar het huis van zijn ouders, de boerderij van de familie Boogaert. Harry en Sini waren in eerste instantie in Lisse ondergedoken, maar kwamen door omstandigheden terecht bij een gezin aan de Eiweg in Nieuw-Vennep. Dat was het, uh, het huisje van de familie Breyer. Zij woonden daar al met uh, een gezin van acht mensen. Het huisje was vier bij zes meter ongeveer. Een klein huisje, veel mensen. En toch hebben deze mensen tien onderduikers in huis genomen. Eén uh, daarvan was Harry's vader. En Harry en Sini kwamen door een wonder, zoals ze zelf hebben gezegd, uh, ook in datzelfde gezin terecht. Ik heb Harry en Sini uh, twee jaar lang om de twee weken bezocht. En we hebben toen uh, heel veel gesprekken gehad over hun leven, over hun jeugd in Rotterdam en in Amsterdam. Harry en Sini hebben altijd contact gehouden met de familie Breyer. Met name natuurlijk meneer en mevrouw Breyer. Uh, wanneer ze in Nederland waren, uh, kwamen ze altijd op bezoek bij de familie Breyer en in zekere zin hebben ze op die manier ook altijd contact gehouden met de Haarlemmermeer. 23 gebruiksvoorwerpen uit het stoomgemaal Halfweg lagen jarenlang opgeslagen in het gemeenlandshuis in Spaarndam. Nu zijn ze eindelijk weer thuis. Wij gaan kijken hoe dat ging. Op zaterdag 1 oktober ondertekende Dijkgraaf Rogier van der Zande van Hoogheemraadschap Rijnland en voorzitter van de stichting Vrienden Stoomgemaal Halfweg, Paul de Beest, de schenkingsovereenkomst voor de overdracht van 23 bijzondere objecten die tot 1977 gebruikt werden in het Stoomgemaal. Het Hoogheemraadschap Rijnland besloot ze terug te schenken aan Stoomgemaal Halfweg. 
Carola Max vertelt waarom de 23 objecten in Spaarnam stonden opgeslagen. Omdat er plannen waren om een museum in te richten. Die plannen zijn helaas niet doorgegaan, maar die objecten zijn in Spaarnam gebleven. Nu zijn ze weer thuis. Ze werden hier echt gebruikt, dat weten we zeker. En daarom is het ook zo leuk dat we ze weer terug kunnen brengen. Dat is een oliedruppelaartje. Deze wordt gebruikt voor het smeren van de stoommachine. Deze is ongeveer 100, 150 jaar oud. Dan hebben we hier een slagenteller. Deze slagenteller, je ziet dus mooi die cijfertjes hier uh, zitten. Die, zat dus, uh, die zit dus op de stoommachine en, uh, en, en hij gaat bij elke omwenteling van de machine gaat hij dus eentje verder. Deze is vrij duidelijk. <laughs> Waar, waarvoor dat zou gediend hebben, denk ik. Dus ge, dat is een oliekannetje met olie nog erin. En hoe ziet de toekomst eruit voor de 23 objecten? Wij gaan zo snel mogelijk een plekje bedenken hier in het gebouw waar deze tentoongesteld kunnen worden. Wij zullen bij elk object wat we hebben gekregen een verklaring neerzetten. Dus dat we weten waar het over gaat. Mensen ook kunnen lezen waar ze vroeger voor gediend hebben. Van april tot en met november 2023 is het Stoomgema Halfweg weer elke maand één weekend opengesteld voor publiek. In Filmhuis Pier K in Nieuwvennep werd op 28 oktober de eerste maand van het Nederlandse filmerfgoed afgesloten... met de bekroonde film Kom hier dat ik u kus. Wat een film. Ja, ik had wel van haar gehoord en me ietsje al ingelezen op het boek. Maar ja, ik vind het fantastisch. Fantastische film. Ik ben blij dat ik gegaan ben. In de maand van het Nederlandse filmerfgoed waren uitsluitend films van vaderlandse bodem te zien. Ja, Filmhuis Pirka staat voor een avondje gezelligheid uh, met een prachtige film op een groot doek. Uh, met uh, gezelligheid na afloop en uh, in een sfeervolle café, ik zou zeggen kom. Twee keer per maand, zo ongeveer. Ja, ik krijg, ik krijg altijd mailtjes en dan kan ik zien welke films we interessant vinden. Uh, meestal Pirka, die ja. hebben toch uh, leuke films op het programma. Het is een, uh, gewoon een ontzettend mooie bioscoop. Prachtige gelegenheid om films te bekijken en zo dichtbij. Op vrijdagavond naar de film bij Filmhuis Pier K in Nieuw-Vennep. Hartstikke gezellig, zeker doen. Ben jij al eens op avontuur geweest bij een van de forten in Haarlemmermeer? Fortegids Gijs Dirkswager leidt je graag rond. Een spannende erfgoedervaring in Haarlemmermeer is een rondleiding op het fort van Hoofddorp of het fort bij Alsmeer. Die laatste kennen we beter als het Crash Luchtoorlog en Verzetsmuseum 4045. Bij zo'n rondleiding krijg je uitleg van een speciale fortegids die alle hoofdzaken, maar ook alle details van de forten kent. Hartelijk welkom bij het fort bij Alsmeer. Een van de forten van de Stelling van Amsterdam. De Stelling van Amsterdam bestaat uit 42 forten die om Amsterdam heen aangelegd zijn met het doel Amsterdam tot het uiterste te verdedigen. En dat deden ze met een ingenieus systeem van onderwaterzetting van het land voor de forten en de stelling. Voor de verdediging werd het land voor de forten onder water gezet, ongeveer 50 centimeter. En daardoor was het ondoordringbaar voor de vijand om er te ondiep was om doorheen te varen en te diep onderheen te baden. Hier heeft een kanon gestaan wat uh, tot het buurfort kon uh, schieten. In dit geval is dat batterij aan de Sloterweg. Uh, maar ze moesten wel eerst het luik natuurlijk open doen om uh, te kunnen schieten. Tijdens de rondleiding zie je het fort van binnen en van buiten. Je verkent de geschutsposities, de uitkijkposten en het omliggende terrein. Je ziet karakteristieke elementen en bij goed weer begroet je de veestapel. Rechts van mij de observatiekoepel. Daar kon een soldaat in zitten die de wacht hield. Die kon had goed zicht en die kon wel aangeven waar naartoe de kanonnen konden schieten. De kanonnen konden over de dubbele fortgracht schieten hier en ook over de ringvaart eh, links achter mij. Wil je zelf ook een keertje deelnemen aan een rondleiding op een van de forten? Dat kan! Neem contact op met het Haarlemmermeerse fort van jouw keuze. Daar kunnen ze je precies vertellen waar, wanneer en hoe laat de volgende rondleiding is. En 
Daar is hij dan, de Klaverman. Die bezoekt iedere twee maanden een bijzondere erfgoedvrijwilliger in Haarlemmermeer. Dit keer is dat André Eelman in Halfweg. Ja, Moreen, ze zeggen wel eens, je moet het ijzer smeden als het heet is. Nou, daar ben ik het volledig mee eens. Ik ben in Halfweg bij het Stoomgemaal en naast mij staat een echte smid. Hoi André. Hoi Klaverman. Hoe lang is het uh, ijzer al heet? Uh, nou, al uh, meer dan 22 jaar. Zo, je bent al 22 jaar vrijwilliger hier? Ja, zeker. En je houdt het vuurtje lekker brandend? Jazeker, ja. Daar moet ik goed op letten ook, dat het brandend blijft. Kinderen, dan smeet ik spijkers met koppen mee. En ik helft ze er ook mee. En van klein tot groot. En uh, dat mogen ze, zo'n spijker mogen ze, die ze zelf gemaakt hebben, mogen ze mee naar huis nemen. Ja, dames en heren, het erfgoed in Haarlemmermeer heeft een groots verleden. Maar heeft zonder vrijwilligers natuurlijk geen toekomst. En daarom heb ik bij mij een klein cadeautje, maar een grote blijk van waardering. Dat is het doosje geluk met het symbool van het Haarlemmermeerse erfgoed. Het klavertje 4. André, voor jou, maar ook als dankbetuiging voor al die andere vrijwilligers... die in Haarlemmermeer hun stinkende best doen om alles zo mooi in stand te houden. Ik zeg erfgoed. Wat zeg jij dan? Uh, Reten goed. Tot zover en fijn dat je er weer bij was. Over twee maanden zijn we er weer met het volgende journaal en hopelijk kijk jij dan ook. Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws over Haarlemmermeers erfgoed? Abonneer je dan op dit kanaal. Tot de volgende keer!